എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറില് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു കൂടി നിൽക്കും പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം നീ ജോലിക്ക് പോകാം ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാം അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്തിനാ ഞാനിപ്പോ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കിയാലോ ഇക്കാലത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ബുൾബുൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നദിയുടെ കരയിൽ പോയി ചുള്ളിയൊക്കെ പെറുക്കി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് ജീവിക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗ്രാമത്തിൽ നദിയുടെ തീരത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും കുറച്ചപ്പുറത്ത് വയല് കാണും നീ ആ വയല് ജോലി ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും നിനക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും നീ എന്നെ കഴിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കഴിപ്പിക്കും നമ്മൾ കണ്ണി നോക്കിയിരിക്കും എന്ത് രസമായിരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പാട്ട് പാടി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കൊതുകളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ രക്തം ഊട്ടി അങ്ങ് കുടിക്കും മനുഷ്യൻ എന്തിനു പേടിപ്പിക്കുന്നത് അത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഞാൻ അബിയുടെ ഫോൺ ട്രൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ അബി ഫോൺ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി അബി പോയി കണ്ടു കളയാന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ റോബിനും അച്ഛമ്മ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു റോബിന് അച്ഛമ്മയോട് പറയായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ടേ വീട്ടിൽ അബിയും പ്രിയ എവിടെയും കണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പ്രണവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഐ ഷുവർ അവന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയായിരിക്കും ഏട്ടൻ എവിടെയാന്ന് എവിടെയാ ആണോ നിനക്കറിയോ പ്രിയടത്തെയും ഏട്ടനും എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കിതറിയില്ല എന്റെ അബി എവിടെയാണെന്ന് പക്ഷെ നിനക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം അറിയാം നിന്റെ പ്രിയ ചേച്ചി എവിടെയാണെന്ന് താനും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അബിയും പ്രിയ ചേച്ചി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഫോൺ വെച്ചു അവൻ എന്നാ പിടിച്ചു നിന്റെ ഫോൺ അവനും അറിയത്തില്ല എന്റെ അബി എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറ്റി മോനെ നീ ഇത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിരുന്നു അച്ഛമ്മേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ഞാൻ പോയി ജോലി തീർത്തിട്ട് വേഗം വേഗം തന്നെ വരാം ശരി മോനെ പ്രിയ മോളെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടാക്ക് ബുൾബുളിന് ഗുളിക കഴിക്കാനുള്ളതാ ഇതിനു മുമ്പ് ഏട്ട ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ ഒരിടത്തും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എവിടെ പോയോ എന്തോ ഇനി പ്രിയ എങ്ങാനും ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അഭിയോട് പറഞ്ഞു കാണൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇനി അങ്ങനെയാണോ ഏട്ടനും പ്രിയടത്തെയും ഇനി ഒരുമിച്ചായിരിക്കോ പ്രണവിന് കള്ളം പറയാണോ ഹലോ മോളെ ഞാൻ രാമേട്ടനാ സംസാരിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി അഭിസാർ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ എന്നും അലമാരിയുടെ ഗ്ലാസ് വരെ ഇറങ്ങി പൊട്ടിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏട്ടനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ഓക്കെ അവയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടോ അതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കല്ലോ അല്ലേ അവനോട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു അത് പിന്നെ പോലെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരുപാട് പറയണ്ട വാ മോനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചതൊക്കെ മതി വാ മോനെ അമ്മേ നീ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്താ എന്താ പറ്റി ഞാൻ നിനക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം എന്താ അമ്മേ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ഇത് നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ തുണിമൽ മുതലാളിയുടെ ഒരേ ഒരു മോള ഇവളുടെ പേരിൽ രണ്ട് തുണിമില്ലുകളുണ്ട് ഒന്ന് ബോംബെയിലും ഒന്ന് കൊച്ചിയിലും എങ്ങനെയുണ്ട് അത് മോനെ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനും ചേർന്ന് ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടി നിനക്ക് നല്ല മാച്ചിങ്ങാ ഈ പെൺകുട്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ അത് നീ ഒരു തവണ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ അമ്മയോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കല്യാണം വേണ്
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിന്റെ തീരുമാനം ആ രചന നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ നിന്റെ ബാക്കി ജീവിതം മുഴുവൻ ആ പെണ്ണിന് ഇവനെ <laughs> 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 എന്റെ മോന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി നീ അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചു കുട്ടികൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതമില്ലാതാക്കരുത് കേട്ടോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റും മോനെ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് തെറ്റാ മോനെ ചെയ്തത് എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുക അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്നും അവരുടെ കുടുംബം നന്നായി പോകണമെന്നുമാണ് ഞാൻ അച്ഛമ്മയും ഏട്ടനെയും ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏട്ടന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛമ്മയെ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛമ്മയുടെ വാക്കൊരിക്കലും എതിർക്കില്ല ഇനി അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് അച്ഛമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് അവന്റെ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഒന്ന് കണ്ടാ മതി മുറിയിലേക്ക് <laughs> 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 നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ആലിയ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ട് അഭിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഐ മീൻ ഇവൻ ഇത്രയും ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവൻ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആണെന്ന് ഇനി എങ്ങാനും പ്രിയ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാണോ ഇനി അത് കേട്ടിട്ടാണോ അഭി ആകെ വിഷമിച്ച് പോയത് അതിന് മാത്രം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഏട്ടൻ എന്തിനു ഇത്രയും കുടിച്ചത് ഇനി ഇതിന് കാരണം പ്രിയ തന്നെയാണോ ഏട്ടനാണെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല ഏട്ടനൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ലോ ഞാൻ അഭയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു അതായത് അവൻ പ്രിയേച്ച് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇൻഫാക്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അവരുടെ മനസ്സ് തുറന്നു കാണും തനു ഞാൻ പ്രിയെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അവൾക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിൽക്ക് ഞാനും പറയാം നിന്റെ കൂടെ വേണ്ട വേണ്ട നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ചിലപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ട പ്രിയെ ഒന്നും പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മാത്രമല്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ഏട്ടനെ ഓർമ്മ വന്നാലും സംഭവം നീറ്റ് സു ബിഹിയോ സു യു ബിഹിയോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ബുൾബുൾ ഇപ്പൊ കിടന്നു 
നിനക്ക് നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമുണ്ട് അറിയോ എന്റെ ഏട്ടൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണക്കാരി വേറെ ആരുമല്ല നീ ഒറ്റയിരുത്തിയാ അല്ലെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്നോട് പറയാ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം എവിടെ ഇപ്പോ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് കാരണം എനിക്ക് പോലും ഏട്ടനെ ആ അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് വരെ ഏട്ടൻ ഇത്രമാത്രം കുടിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതും ഇത്ര രാവിലെ അറിയോ നിനക്ക് കിടക്കുമായിരുന്നു ബോധമില്ലാതെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അറിയോ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നീ കാരണമാ സംഭവിച്ച നീയാണ് ഏട്ടനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് പോലീഡി നീ എന്താ ഏട്ടനോട് ചെയ്തത് എന്നോട് പറയാൻ സത്യം എന്താണെന്ന് എന്താ നീ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞത് പറയ ോ <laughs> <laughs> ഒന്നും <laughs> 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 ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവില്ല നീ തൽക്കാലം ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എവറി വൺ ഈസ് ബ്ലഡി ഫേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്നിന് ചതിയന്മാരാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നീ കുറച്ചേരം വിശ്രമിക്കൂ കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങി എണീറ്റിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എവറി വൺ ഈസ് ബ്ലഡി ചീറ്റ് എല്ലാവരും കണക്ക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആരോ ആർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഉപകാരമില്ലെന്ന് കണ്ട അവർ തീർന്നു മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യത്വം എന്നൊരു വികാരത്തിന് പിന്നെ അവിടെ സ്ഥാനമില്ല ഇതൊക്കെ കാണേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അത് കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ നീ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞത് മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അത് കേട്ട് ഏട്ടൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കിടന്നു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അല്ല എങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാം പറയാം പ്ലീസ് എന്നെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും നിന്നോട് പറയാം ഇല്ല അബി ഞാൻ ഇനി നിന്നെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ വീട്ടും എന്തിനാ ഇമോഷണൽ ആവുന്ന സത്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നീ എന്തിനാ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും നീ അത് മറക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ തനുവിന്റെ കൂടെയാ നിനക്കൊപ്പം അല്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഇതിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് നീ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് നിൽക്കണേട്ട ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് പ്രിയേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക് എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും അടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തോ അത് ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ല 
ഭാര്യ അവളോട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു പോരും എന്ന് പറ എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല അഥവാ അവളെങ്ങാനും എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടാലിയ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അവളുടെ പേരും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് അവളുടെ മുഖം കാണണ്ട അവളോട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോവാൻ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പോയല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന പക്ഷെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും എങ്ങനെ സമാധാനിക്കും ഞാൻ ഫോൺ കണക്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ രജനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിനൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഐ മീൻ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ എത്ര നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വഞ്ചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും എത്ര തവണ ഞാൻ അവളുടെ മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫീലിങ്സ് ഫേക്ക് ആണെന്നോ അവളെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി എപ്പോഴും അവളെന്നെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫീലിങ്സിന് ഹേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും അതുതന്നെ ചെയ്യും ഏട്ടനും അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും നീ പ്രിയമോളെ പറ്റിയാണോ മോനെ ഓർക്കുന്നേ പ്രിയയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് എന്താ അച്ഛമ്മ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നോ 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പിണക്ക ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയ ബുൾബുളിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നു അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ മോനെ മുഖം മറച്ച് നടന്നെന്ന് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ എനിക്ക് നിന്റെ ഈ മുഖം കണ്ടാലേ അറിയാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ പ്രിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നാവുണ്ടല്ലോ അതൊട്ടും ശരിയല്ല അത് ആ ഇടയിൽ കയറി വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാ നിനക്ക് പ്രിയയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വഴക്ക് മാറ്റി എല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കെ അവസാനിപ്പിക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പ്രിയയെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവാ ഈ വീട് അവളില്ലാതെ ഒരു വീടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല അവളെ നീ ഒന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവാ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അവളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ എനിക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവളെ തിരികെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓഹോ റോക്ക് സ്റ്റാർ പോകുന്നു രാജകുമാരനായിട്ട് പ്രിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് ബാൻഡുകാർ വലുതുണ്ടോ ഇനി മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കണം നമ്മുടെ ഈ രാജകുമാരനെ ഒരുപാട് കളിയാക്കണ്ട നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചത് പിന്നെ രാജകുമാരനായിട്ട് പോയാ എന്താ തെറ്റ് എന്റെ മോളും അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയ രാജകുമാരിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമല്ലേ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും അവളെ കാണുന്ന നിമിഷം തന്നെ എനിക്ക് അവള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വിട്ടാലോ പ്രണയം നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നെ പോലും ഓർക്കുന്നില്ല നിനക്കറിയോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നിന്നെയും പ്രിയച്ചും കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോയത് ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു എടാ പ്രണയം എനിക്ക് വേണ്ട ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രണയത്തിലാവുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ആരും ആരും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതെന്ന് പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു നീ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ശരി അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് നീ ആദ്യം ഇത് പറയാ ബി ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നീ പ്രിയേച്ചിയോട് പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞോ പിന്നെ പ്രിയേച്ചി തിരിച്ച് എന്താ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് വേഗ